பண்ண முடியும் நினைக்கிறேன் அட்மிட் பண்ணிட்டு போய் டிசி நாகராஜ் நீங்க அட்மிட் பண்ணி பேசுங்க ட்ரை பண்ணுங்க கேட்கலான்னு பார்ப்போம் டிசி நாகராஜ் வீடியோ தெரியுது எனக்கு ஆடியோ ஐயா ஐயா வணக்கம் 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 ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க ஏதோ பேசுங்க இல்ல இல்ல அவர் இல்ல சரிங்க இப்ப கேக்குதுங்க அது அட்மிட் பண்ண முடியுதான்னு செக் பண்றது தான் கால் பண்ணேன் ஓகே ஐயா கேக்குதுங்க எனக்கு ஒன்னும் முக்தியதான் யூஸ்வலாக என்னுடைய பழக்கம் நான் தியானம் பண்ணுவேன் டெய்லி காலையில் தியானம் பண்ணுவேன் டெய்லி டெய்லி ஐம் ப்ராக்டிசிங் இன்னும் நல்ல நிலைமைக்கு வந்தால் என் ஃபுல் முக்தி கிடைக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் நான் நினைக்கிறேன் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் வழக்கமா நம்ம ஆன்மீகத்துக்குள்ள வரும்போது என்லைட்மெண்ட் லிபரேஷன் போது நம்ம ஒரு 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 நல்ல நிலை நல்ல ஸ்டேட் நம்ம டெய்லி வாழ்க்கையில கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் ஆமா பல எமோஷன்ஸ் வரும் ஒரு நாளைக்கு கால ஒரு மாதிரி இருக்கும் நல்லா போதே பரவாயில்லைன்னு சந்தோஷப்படுறதுக்குள்ள மதியானத்துல வேற மாதிரி ஆயிடும் அதுக்குள்ள ஈவினிங் ஒரு மாதிரி ஆயிடும் ஸோ இது ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் இப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வாரமும் மாறும் அது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பல எமோஷன்ஸ்க்கு மேலே கீழே போயிட்டு போயிட்டு வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன தோணுது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னடா அது இப்படி அலைக்கழிக்கப்படுறோமே மேலேயும் கீழேயும் ஒரு சாலிடாக ஒரு சூ சூப்பரான ஸ்டேட் ஒன்று இருந்ததுன்னா அதில் போய் ரெஸ்ட் ஆகிடலாமே அதில் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கலாமே ஒரு சந்தோஷமா இருந்தா ஓகே இல்ல அட்லீஸ்ட் அமைதியாவது இருக்கணும் அந்த அமைதி வந்து டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுமே கூட நம்மளுக்கு கண்டினியூ ஆனா நல்லா இருக்குமே அந்த ஆங்கில தான் நம்மளுக்கு தோணுது சும்மா மேலையும் கீழும் போயிட்டு போயிட்டு வர்றதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் ஒரு சாலிடா ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேட்ல இருப்போம் அது நல்லா அந்த ஸ்டேட் தான் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னு நம்ம ஏதோ மனசுல நினைக்கிறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரியும் நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும் சொல்றாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருக்கு அந்த நிலை அடைஞ்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்க பியாண்ட் எமோஷன்ஸ் போயிடுவீங்க நீங்க பியாண்ட் மைண்டு போயிடுவீங்க அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பிக்சர் கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கு சரி நம்மளும் ஓஹோ நம்ம நம்ம கரெக்டா நம்ம தேடுறது தான் இவங்க சொல்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அப்ரோச்ல உள்ள வரும் இவ்வளவு வந்து நிறைய மெடிடேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்றோம் சில என்ன சொல்றது சில நல்ல நிலைகளும் கிடைக்குது நம்மளுக்கு நல்ல அமைதியா ஒன் ஹவருக்கு ரொம்ப ரம்மியமா இருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஆஹ் உலகமே ஒரு சின்ன துரும்பு மாதிரி தெரியும் எந்த பிரச்சனையுமே பெருசா தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒன் ஹவர் இருக்கும் டூ ஹவர்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் அது அடுத்த நாள் இப்ப அதே மாதிரி ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெடிடேஷன் ஸ்டேட் அப்பப்போ வந்து வந்து போகுது ஆனால் கண்டினியூஸாக இருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கும் போது இதை எப்படி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆக்கலான்ற ஒரு என்ன நினைப்பு நம்மளுக்கு வரும் ஒரு மெடிடேட்டராக அப்போ நம்ம எப்படி மற்ற மாஸ்டர்ஸ் மற்ற ஸ்பிரிச்சுவல் டீச்சர்ஸ் எப்படி பார்க்குறோன்னா 
ஓ இவங்களாம் இந்த இந்த ஸ்டேட்ல எல்லாம் டுவெண்ட்டி நம்ம நம்ம எப்படி ஒரு ஒன் ஹவர் ஸ்டேட்ல இருக்கிறோமோ நல்ல நிலையில அந்த மாதிரி இவங்க வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் இருக்காங்க போல இந்த ஸ்டேட்லயே ஆஹ் நம்மளும் அந்த ஸ்டேட்டுக்கு போனோம் நம்ம ஏதோ மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணி ஏதோ கா காலைல ஒன் ஹவர் இல்லை ஈவினிங் ஒன் ஹவர் பண்ணி ஒரு அந்த டூ ஹவர்ஸ் மட்டும் நம்ம கரெக்டா இருக்கும் மத்த நேரத்துல நம்ம வழக்கி கீழே வந்துடுறோம் ஆனா இவங்கெல்லாம் வந்து அதே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் அதே ஸ்டேட்ல இருக்காங்க ஸோ நம்ம நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிஸ் இன்னும் கூட்டணும் நம்ம இன்னும் தீவிரமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இன்னும் கொஞ்சம் இஎம்எம் நியமம் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் கரெக்டா அப்படின்னு நம்ம நம்மளே கொஞ்சம் நம்மளே வந்து கொஞ்சம் வற்புறுத்தி நம்மளை கஷ் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்தி அந்த ப்ராக்டிஸ்குள்ள ஈடுபடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஈடுபட்டு பல இதுவும் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு 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 அமைமான நிலை ஒரு சந்தோஷமான நிலை ஒரு அமைதி எல்லாம் கூட கிடைக்கலாம் கிடைக்கும் நேச்சுரலா ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணீங்கன்னா லாங் ரன்ல ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு ஸ்டேட் வந்துடும் பட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகுற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இருந்துட்டு இருக்கும் ஏதோ ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ் இல்லாத மாதிரி ஏதோ ஒரு லேக் இருந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அப்போதான் நம்ம சரி இது நம்ம நம்மளால முயன்ற அளவு பண்ணிட்டோம் நம்ம அப்பயும் நம்ம இந்த இன்கம்பெனஸ் போக மாட்டேன்றே அப்படின்னு அப்போ கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் ஏன்னா நம்ம அதுக்காக என்னென்ன பண்ணோமோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷத்துல மாசம் சொன்ன எல்லா நெறிமுறைகளையும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இருப்போம் அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையை யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் இவங்க இங்க என்ன சொல்றாங்க ஆக்சுவலா இவங்க ஆனந்த நிலைன்னு சொல்றாங்களா இல்ல பியான் மைனா என்ன ஆக்சுவலா மீன் பண்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம கற்பனை பண்ண நம்ம ஏதோ கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்கோமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேட் மைண்ட்ல இருக்கும்ட்டு மைண்டுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கா உண்மையாவே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டி தான் நிஜமாவே சந்தோஷமா தான் இருக்குமா இல்ல சந்தோஷமா இருக்குன்னு நினைக்கிறோமா ஒரு சந்தோஷமா இருந்தா எப்படி நம்ம மத்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் போனா பரவாயில்லையா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும்போது தான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ரியலா ஒரு சின்சியரா ஒரு டீப்பா ஒரு லுக் எடுப்போம் என்ன நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலா ஏன்னா இந்த தேடலுக்காக நம்ம பழத்தை வித்து விட்டுருக்கோம் ஸோ மற்றவங்கலாம் வந்து வெளியூர்ல ரெண்டு வீடு மூணு வீடு வாங்கும் போது நம்ம வந்து மினிமம் எவ்வளவு இருந்தா போதும் மினிமம் எவ்வளவு சம்பாரிச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த எல்லாம் அந்த டைம் எல்லாம் கட் பண்ணி அந்த எஃபர்ட் எல்லாம் கட் பண்ணி கட் பண்ணி இந்த ஆன்மீகத்துக்குள்ள போட்டிருக்கோம் ஸோ இவ் இப்போ இவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டு ஏதோ இடிக்குதேங்கும் போது நம்ம ஒரு சின்சியரா ஒரு லுக் எடுப்போம் நம்ம அப்படி அப்படி பார்க்கும் போது பல விஷயங்கள் நம்மளுக்கு புரியுது ஸோ அந்த மாதிரி புரிஞ்ச விஷயத்த தான் நம்ம பகவத்யா வந்து ஒரு ஒரு ஃபிலாசபியா இல்லை ஒரு ஒரு புக்கா அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ட்ஸ்ல போடுறாரு ஸோ அப்ப அந்த வேர்ட்ஸ்ல போடும் போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா புரியுது ஸோ என்ன புரியுதுன்னா நம்மளுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு குழந்தை எப்படி ஆசைப்படும்னா நீக்க ஒரு குழந்தை பீச்சுக்கு போயிட்டு வந்தது அடுத்த நாள் வந்து இங்கே வந்து என்ன சொல்லுது வெளியே விளையாட்டு இருக்கும்போது பீச் பக்கத்துலேயே தான் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லுது அந்த குழந்தை அதுக்கு என்ன தெரியும் பீச்னா சந்தோஷம் அதனால பக்கத்துலேயே இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அவ்வளோதான் எனக்கு தான் ஐயோ பக்கத்துலேயே இருந்தால் உப்பு காத்து அடிச்சுட்டே இருக்குமே பேஸ்லாம் கொஞ்சம் ரஃப் ஆகிடுமே அங்கங்க மணல் மணல் பேண்ட் ஷர்ட் எல்லாம் மணல் ஆயிடுமே இதுதான் இப்படி ஆசைப்படுது இந்த குழந்தை ஆனா அந்த இந்த குழந்தைக்கு வந்து இவ்வளோ அன்ஃபோல்ட் பண்ணி யோசிக்க தெரியாது அதுக்கு நல்லா கடல் இங்கே நான் கடல்ல பீச் நல்லா இருக்குமே அவ்வளவுதான் அது நேற்று பீச்சுக்கு போயிட்டு வந்துச்சு அவ்வளவுதான் அதுக்கு ஆமா அவ்வளவுதான் அதுக்கு தெரியும் நம்மளுதான் வந்து ஒரு அடல்ட் வந்து கடல் பக்கத்துலயே இருந்தா எப்படி தாண்டி போவோம் எப்படி கடைக்கு போவோம் எவ்வளவு காத்தடிக்கும் அப்படிலாம் அப்படி பார்க்கும்போது அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சந்தோஷமே கிடையாது அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தாலும் அவ்வளவு தேவையும் இல்லை நம்மளுக்கு அப்படின்னு புரிய வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆன்மீகத்துள்ள வரும்போது நம்ம ஒரு குழந்த மாதிரி ஆசைப்படுறோம் ஒரு அப்படியே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படியே சூப்பரா ஒரே நிலையில இருந்தா சூப்பரா இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்புறம்தான் புரியுது நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதே நிலையில இருந்துன்னா மைண்டு வந்து என்ன பர்பஸ்க்காக அமைக்கப்பட்டதுன்னு நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கலன்னு நடத
மைண்ட் வந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவுட் வேர்ல்டு உலகத்தை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதாக படைக்கப்பட்டது ஸோ இப்போ இப்போ நீங்கள் நல்லா பேசிட்டு இருக்கும்போது நான் நல்லா பேசணும் நீங்கள் ஏதோ வந்து ஏதோ உங்களுக்கு ஏதோ புரியல ஏதோ ஒன்றுனா நான் இன்னும் இவர் புரியல நான் நான் அதை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது கோபமாக பேசும்போது ஏன் இவ்வளோ கோபமாக பேசுகிறாருன்னு சொல்லி நான் ஏதாவது தப்பாக பேசணும்னா நான் நான் யோசிக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டும் மாறும் நீங்கள் மாறும்போது அதை வெளி உலகம் மாறும்போது என் மைண்டும் மாறணும் அது ஒரே மாதிரி அமைதியாகவே இருந்ததுன்னா அது ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு ரெடி இல்லை அது ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அது அது வந்து ஒரு க ஒரு கட்ட மாதிரி அப்படியே இருக்கும் ஒரே நிலையில் ஸோ நம்ம மைண்டுடைய பர்பஸ் நம்மளுக்கு இன்னும் சரியாக புரிஞ்சிக்கல ஸோ மைண்டுடைய பர்பஸ் என்னென்னா அது வெளி உலகத்தை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுக்காக படைக்கப்பட்ட ஒரு டிவைஸ் அது ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஸோ அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் அது சேஞ்ச் ஆகணும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் அதுதான் அதோடய டைனமிசம் ஸோ அப்படி தான் அது இயங்கணும் அதுதான் சரியான இயக்கம் அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து நான் ரொம்ப மேலேயும் போகக்கூடாது ரொம்பவும் கீழேயும் போகக்கூடாது ஒரே டென்ஷனாகவும் இருக்கக்கூடாது பட் ஒரு ஹெல்த்தியான நிலையில் இருக்கணும் அந்த ஹெல்த்தி நிலை வந்து சிங்கிள் ஸ்டேட் கிடையாது அது ஒரு டெஸ்டினேஷன் கிடையாது ஒரு நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு டெஸ்டினேஷன் ஏதோ ஒரு பர்மனண்ட்டான ஒரு டெஸ்டினேஷன் இருக்கு ஒரு நாளைக்கு நம்ம அங்கே போய் சேர்ந்துருவோம் அந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நினப்பு இருக்கு பார்த்தா நம்மளுக்கு இன்னு இன்னைக்கு நாள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது அது எந்த நாள் தான் சரி இன்னைக்கு நாள் வந்து முக்கியம் கிடையாது நம்ம முக்கியமான நாள் ஏதோ ஒரு நாள் இருக்கு இம்பார்ட்டன் டே வந்து ஏதோ ஃபியூச்சர் டே தான் அது ஃபியூச்சர் டேக்காக நம்ம மைண்ட் வந்து ஏதோ யோசிச்சுட்டு இருக்க மாதிரி நம்ம ஒரு கற்பனையில் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு டெஸ்டினேஷன் நோக்கியே அது வெளியுலகத்தையும் <laughs> நம்ம எல்லா நல்லது நல்ல விஷயத்தையுமே எடுத்து அந்த இடத்துக்கு போனால் சூப்பராக ஆகிடும் இப்போ பீச்சுக்கு போனால் சூப்பராக காற்றடிக்கும் பெருசாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியும் அங்கே போனால் நிறைய ஜூஸ் குடிக்கலான்ற மாதிரியும் அப்புறம் அங்கே போனால் நல்லா மியூசிக் கேட்குன்ற மாதிரி ஸோ எல்லா நல்ல விஷயத்தையுமே எடுத்து ஒரு டெஸ்டினேஷனை ஆக்கிட்டு அந்த டெஸ்டினேஷன் நாளைக்கு வரும்னு வச்சுட்டு அந்த நாளைக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி நம்மளோட இயக்கம் அமைஞ்சிருக்கு யாரோ சேட் அனுப்புறாரு ஏதோ ஒரு மெசேஜ் நீங்க கேள்வியா கூட கேட்கலாம் இங்கே நீங்க பெட்டர் நீங்க ஆடியோ கேட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது இப்போ பேசி முடிச்சிட்டோன்னே நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் யாரோ மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க சரிங்க ஸோ இந்த டெஸ்டினேஷன் வந்து ஒரு ஒரு குழந்தைத்தனமான ஆசை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் என்லைட்மெண்ட் ஞானம்ன்றோம் ஸோ அந்த புரிதல் மூலமாக என்ன ஆகுதுன்னா இருக்கிறது வேல்யூபிள் ஆகுது இப்போ அந்த குழந்தை நாளைக்கும் பீச் வந்தால் தான் இந்த அவங்க இங்கே இருக்கிற வீடெலாம் நல்லா இருக்கும்ன்ற நினச்சி கற்பனையில் இருந்ததுன்னா இந்த வீட்டுடைய அழகு இந்த வீட்டில் இங்கே இருக்கிற இடம் இந்த இடத்துல விளையாடுறது இது இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிடும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு ஃபியூச்சர் டெஸ்டினேஷன் ஒன்று இருக்குன்ற கற்பனையில் இந்த இருக்கிற லைஃப்பை நம்ம டிவேல்யூ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த என்லைட்மெண்ட்ன்றது அந்த ஞானம்ன்றது என்னென்னா நம்ம குழந்தைத்தனமான ஆசைப்படுறதுல இருந்து வெளியே வர்றது தான் ஞானம் சொல்றோம் நம்ம ஓகே ஓகே ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ஓகே நாகராஜ் தேங்க்யூ 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 ஐயா வேற யாரு கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம் இல்லை இப்போ பேசுனது ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் கேட்கலாம்
நினைச்சிருந்தேன் <laughs> <laughs> நிறைய ஸ்பீச் கேக்குறப்போ தேர் இஸ் ரெண்டு மனசு இருக்கு தாட் அண்ட் திங்கிங் சோ நம்ம வந்து திங்கிங்ல பயணம் பண்ணணும் புரிஞ்சுது என்ன கேக்குறேன்னா நம்ம சித்தர்கள் எல்லாம் இந்த தியானம் எதுக்கு அப்போ கொடுத்தாங்க நம்மளுக்கு இவ்வளவு வந்து எல்லாருக்கும் இந்த தியானம் தியானம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களே அது எதுக்காக வெளிவுலகத்துல பொருள் சார்ந்த விஷயம் இல்ல உடல் சார்ந்த விஷயம் ஆரோக்கியம் இதெல்லாம் சார்ந்த விஷயம் எல்லாமே கிடைக்கும் சொல்றாங்க அதுக்காகதான் அப்புறம் வந்து முக்தி லிபரேஷன் அதெல்லாம் சொல்றாங்க பட் நான் தியானம் பண்றப்போ எனக்கு வந்து நான் வந்து என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணும் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பட் அது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்க ஐயாவோட ஞான முகாம்ல அட்டன் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல இல்ல சார் ஒரு வீடியோ தான் பாத்துருக்கேன் அப்படியா சார் நீங்க அதை பாத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் ஐடியா கிடைக்கும் ஏன்னா இது ஒரு ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு நம்ம மெடிடேஷன்னா என்ன ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டினா என்ன அதோடைய அப்டேஷன் தான் இப்போ ஐயா சொல்றது ஸோ உங்களுக்கு அந்த கான்டாக்ட் கரெக்டா புரியும் உங்களுக்கு நீ முகாமையும் கேளுங்க அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த முன்னாடி என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ என்ன சொல்றாங்க இப்போ அதே விஷயத்த எப்படி நம்ம வேற ஒரு விஷய மூலமா அடையலாம் புரிய வரும் உங்களுக்கு சிம்பிளா ஒரு டூ லைன்ஸ்ல வேணா நான் சொல்றேன் மெடிடேஷன் எதுக்குன்ட்டு மெடிடேஷன் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்குள்ள வந்தாலே மெடிடேஷன் மாதிரி தான் இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஸோ நம்ம டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணும் போது நம்ம என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு தெரியும் அது கொஞ்சம் சூப்பர்ஃபிஷியலா இருக்கும் போது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அமைதி வேணாவா கொஞ்சம் நிம்மதியா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸாவது ஒரு 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 இடத்துல அமைதியா உட்காந்து எந்த எமோஷன்ஸும் மேலே கீழே போகாம அமைதியா உட்கார முடியுமான்னு ட்ரை பண்றோம் ஸோ அதுக்கு மெடிடேஷன் யூஸ் பண்றாங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம சித்தர்கள்லாம் அவங்க போனா ஏதோ ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு ஸோ யோகிக்ஸ் ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அட்டைன் பண்றதுக்காகவும் மெடிடேஷன் யூஸ் பண்றாங்க ஸோ பீஸ் ஆஃப் மைண்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணலாம் லிபரேஷனுக்காகவும் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அங்கே தான் நம்ம கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் மெடிடேஷன் வந்து நம்ம பீஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மெடிடேஷனை ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மெடிடேஷனை லிபரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ண முடியாதுன்றது தான் பகவத் ஐயா சொல்கிறாரு ஸோ இங்கே தான் டிஃபர் ஆகிறோம் மற்ற ரெண்டு பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தான் சொல்கிறோம் ஓகே சார் ஓகே தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஐயா லிபரேஷன் ஃப்ரம் வாட்ங்க ஐயா அது லிப எதுலேருந்து லிபரேஷன் சொல்கிறீங்க இப்போ நம்ம இப்போ பேசும்போது நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் நம்ம குழந்தத்தனமா ஆசைப்படுறோம் நம்ம குழந்தத்தனமா ஆசைப்படுறது வந்து ஒரு டிமாண்ட் தானே ஸோ அந்த டிமாண்ட்ல இருந்து நம்ம நம்ம மைண்டே வைக்கிற டிமாண்ட்ல இருந்து நம்ம மைண்டே ஃப்ரீ ஆகுது இப்போ நீங்களே டார்ச்சர் பண்ணிக்கிறீங்க என் மைண்ட் இப்போ சரியில்லை இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தால் நல்லா இருக்குமே இது நல்ல ஸ்டேட்ல இருந்தால் நல்லா இருக்குமேன்னு சொல்லி உங்க மைண்டே நீங்களே திட்டுக்கிறீங்க 
நீங்களே உங்க மைண்ட் அடிச்சுக்கிறீங்க ஓகே நீங்களே அதை கண்டம் பண்றீங்க அது சரியில்லைன்னு சொல்றீங்க சோ இப்போ உங்க மைண்ட் வந்து இப்போ வீட்டுல ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் உங்க இன்டலெக்ட் வந்து அதை வந்து திட்டிட்டே இருக்கு நீ சரியில்லை நீ இப்படி உக்காரு அப்படி உக்காரு நீ இப்போ உக்காந்துட்டு சரியில்லை நிக்கிறது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருந்தா அது ஒரு மாதிரி பாண்டடா சுருங்கிதான் போவோம் அந்த மாதிரி உங்க மைண்டே வந்து நீங்க கண்டம் பண்ண 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 அது சுருங்கிடும் ஆக்டம் இப்போ வந்து இது எப்படி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை குழந்தை எப்படி இப்படிதான் மேல ஓடும் கீழே வரும் கொஞ்சம் கவலைப்படும் தூங்கும் கொஞ்சம் எட்டி வதிக்கும் அப்படின்னு இந்த இன்டலெக்ட் அந்த குழந்தைய புரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த இன்டலெக்ட் அந்த குழந்தைய டார்ச்சர் பண்றத விட்டுடும் ஃப்ரீடம் சொல்றோம் உங்க இன்டலெக்ட் உங்க எமோஷனை வந்து டார்ச்சர் பண்ணாம விட்டுட்டா போதும் இப்ப வந்து என்ன சொல்றது உங்க இன்டலெக்ட் வந்து இப்ப நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற எமோஷன் சரியில்லை சப்புன்னு இருக்கு சாதாரணமா இருக்கு என்ன வீட்டுல உட்காந்து இருக்க இதே அங்க அங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருந்தனா எப்படி இருந்திருக்கும் இங்க இங்க இப்படி இருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் சூப்பரா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லி உங்க உங்க எமோஷனை திட்டிட்டு இருக்கு இப்ப இருக்கிற எமோஷனல் ஸ்டேட் அது ஒத்துக்காம அதை கண்டம் பண்ணிட்டே இருக்கு ஸோ அந்த இன்டலெக்ட் வந்து எமோஷன் ஏதோ கேட்டுட்டே இருக்கு டிமாண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கு நல்லதுன்ற பேர்ல ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும்போது இன்டலெக்ட் வந்து அந்த டிமாண்டை விட்டுடுது விடும் போது உங்க மைண்டே உங்க மைண்டுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துக்குது அந்த டிமாண்ட் வந்து நம்ம நல்ல நல்ல பேர்ல வைப்போம் வந்து சமாதி அடைவ நீ என்லைட் ஆகி நீ அன்லைட் ஆயிடுவ லிபரேட் ஆயிடுவ நீ சூப்பர் இடத்துக்கு போயிடுவ நீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சந்தோஷமா இருப்ப ஏதோ ஏதோ சொல்லி சொல்லி நம்ம நம்ம மைண்டே திட்டிக்கிறோம் நம்ம நம்ம எமோஷன் ஸ்டேட்டே திட்டிக்கிறோம் அந்த நல்லதுன்னு பிரச்சனை என்னன்னா இந்த அந்த நல்லதுதான் பிரச்சனையே எங்க ஏன்னா நம்ம நல்லதுன்னு பேர்ல தான் எல்லா தப்புமே பண்ணுவோம் சோ அந்த நல்ல பேரை சொல்லி சொல்லி நம்ம மைண்ட் நம்மளே திட்டிக்கிறோம் நீ சரியில்லை நீ ரமணனுக்கு ஈக்குவல் கிடையாது ரமணர் எங்கேயோ இருக்காரு நீ எங்கேதான் இருக்க சரியா பார்த்து கால ஆறு மணிக்கு எழுந்துக்க மாட்டேன் நீ ரமணரம் ஒன்னா உன் மைண்டா அது மைண்டும் ஒன்னா இப்படி சொல்லி சொல்லி நம்ம மைண்ட நம்மளே திட்டிக்கிறோம் ஒரு டைம்ல வந்து அது திட்டிட்டு நம்மளுக்கே வெறுத்து போய் நம்ம ரெக்கனைஸ் பண்ணிப்போம் நீ எப்படி இருந்தாலும் ஓகேப்பா சரிங்க ஐயா ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க புறக்கணிக்கிறோமா <laughs> நினைச்சிருந்தேன் <laughs> 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 அது இன்டலெக்ட் தான் நினைச்சிட்டு இருக்கு இப்போ ஆனா இப்போ வந்து யாராவது ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு வார்த்தை தப்பா சொல்லிடுறாங்க யாராவது ஒரு வார்த்தை சொன்னோடனே என்னுடைய எமோஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கஷ்டப்பட்டு போகுது ஒரே ஒரே செகண்ட்ல எமோஷன் வந்து அது குழந்தை மாதிரி தான் பிகேவ் பண்ணுவோம் அது அது இன்டலெக்ட் தான் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து அவங்க தெரியாம பேசியிருக்காங்க அது அவங்க அப்புறமா சொல்லலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்ன்றது இன்டலெக்ட் தான் புரிஞ்சுக்கணும் அது எமோஷன் வந்து ஒரு குழந்தை மாதிரி பிகேவ் பண்ணும் வீட்டுல குழந்தை இருக்குன்னா அதை குழந்தை எப்படி அக்செப்ட் பண்றதா இல்ல இக்னோர் பண்றோன்ற விளையாடிட்டே இருக்கு சோஃபா லேகுறதுக்கு விளையாடுது 
ஸோ அதை அலோவ் பண்ணுறோம் அலோவ் பண்ணுறது அதை இக்னோர் பண்ணுறதுன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை அக்செப்ட் பண்ணுறதுன்னு எடுத்துக்கலாம்மா வேர்ட்ஸில் எனக்கு பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரில மேட்டர்னா அது ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து அடல்ட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ண நினைக்கிறோம் <laughs> மல்லிகா மேடம் ஆன்சரைஸ் பண்ணிருக்காங்க நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாமா சார் கேக்குதுங்க சார் ஆ கேக்குதுங்க சொல்லுங்கமா வணக்கம் சார் வணக்கம்மா சொல்லுங்க சார் இப்ப அந்த எமோஷன்ஸ் இன்டெலக்ட் இந்த ரெண்டுத்துல இப்போ எல்லா எமோஷனும் வர்றத இப்ப நமக்கு ஐயானுடைய ஐயாவினுடைய புரிதல் படி வர்ற எமோஷன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே போக விட்டுறோம் நம்மளுக்கு தேவையானதான் அறிவு அதோட போராடாத 
அப்படியே வர எமோஷன்ஸ் அப்படியே போயிடுது ரேட்டிங்ஸ் போக விட்டுறோம் அது எப்படி அலையா வந்து போகுதோ அதே மாதிரி அந்த மாதிரி போக விட்டுறோம் ஆனா நம்மளுக்கு தேவையான எமோஷன்ஸ் எடுத்து நம்ம ஒர்க் பண்றோம் அதுல இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சில நேரங்கள்ல ஆனா இந்த அறிவு போய் எமோஷனோட போராட்டம் பண்ணுது ஒரு சில டைம்ல அந்த மாதிரி அது சும்மா ஜஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் போராட்டம் வந்து அப்புறம் அதுவுமே அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த சுச்சுவேஷன் போனதுமே அதுவும் அது அப்படின்னு போயிடுது அப்படி சரிங்கம்மா அப்ப போயிடுது இப்போ அந்த மாதிரி போராடும் போது அப்படி இப்ப போராட்டம் இல்லாத இருக்கும் போது இந்த அறிவு வந்து வந்த இதெல்லாம் இப்படி அலை அலையா போயிடுதுன்னு புரிஞ்சுக்கினா அது வந்து மனசோட போய் மிங்கிள் ஆயிடுதா எப்படி அது ஒண்ணு சொன்னார் சார் அவரு அது அந்த ஒரு பாயிண்ட் அது வந்து இந்த அறிவு வந்து நான் இது த புரிஞ்சுக்கணும் இது சரியில்லை இது அது தப்பு நாம போய் அங்க போராடக்கூடாது அப்படின்னு அறிவு புரிஞ்சுக்கும் போது அந்த இடத்துல அறிவும் வந்து ஒரு பேரறிவா உள்ள ஒரு முற்றறிவா அது அப்படியே மனசோட போய் அதுவும் கலந்துருதா ஆமா அது நம்ம உணர்ச்சிகள்லாம் நம்ம ஆறா போகுதுன்னு சொல்றோம் அது வந்து தோன்றி மறையுது அவ்வளவுதான் அது யோசனையோ உணர் உணர்வு அந்த எண்ணெல்லாம் வர்றது மனசுல இருந்து வருது ஆனா நம்ம வந்து அந்த திங்கிங்கும் அதனுடைய ஒர்க் பண்றதும் இது பண்ணி அறிவு அறிவு சார்ந்தது தான் செய்யறோம் ஆமா எல்லாம் மனசு தான் மனசுல ஒரு பகுதிதான் என்ன எண்ணமா வருது இன்னொரு பகுதிதான் அறிவாகவும் இருக்கு ஆமா சார் அது ரைட்டு ஆனா மனசுக்கு அந்த ஒரு வேலை மட்டும்தான் அது வந்து ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் மனசுல இருந்து இதெல்லாம் அந்த உயிர் ச உயிர் சக்தியில இருந்து உணர்வு எண்ணம் அதெல்லாம் நிறைய இருக்கும் நம்ம எனர்ஜி இருக்கும் மெமரி இருக்கும் நம்மளுடைய நேச்சர் இருக்கும் ஸோ நிறைய இருக்கு மைண்ட்ல அதுல ஒரு பகுதி தான் எமோஷன் இன்டலெக்ட் முடியும் அப்படின்ற ஒரு அறிவு இருக்குல்ல அந்த அறிவுக்கு பேர் தான் அஞ்ஞானம் சொல்றோம் அப்புறம் நம்மளுக்கு கஷ்டப்பட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணி வாழ்க்கையில அடிபட்டு அப்புறம் புரியுது நம்ம என்ன பண்ணாலுமே நம்ம எமோஷனை நம்ம கைக்குள்ள எடுக்க முடியாதுன்னு புரியுது அந்த புரிதல் பேர் தான் நம்ம ஞானம் சொல்றோம் அந்த புரியும் போது அப்படியே நம்மளுக்கே ஒரு ஒரு இது அப்படியே இருக்குது அந்த அறிவும் புரிஞ்சுக்குது அது அந்த புரிஞ்சுக்குது இப்போ நீங்க உங்க மனசோட சண்டை போடுறது இல்ல ஆமா போடுறதுல அதனால ஒரு மனுஷனுக்கு அந்த இந்த நிலையெல்லாம் வர்றது இல்ல ஒரு பாகுபாடு இந்த மாதிரி பழசு இருந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த எண்ணம் இருக்கிறது இல்ல ஒரு பீஸ்ஃபுல் மனசு வந்து குழந்தைத்தனமா மாறிடும் கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லா அந்த இடத்துல இந்த அதான் அந்த நாலேஜினுடைய ஒர்க்கு வெளியோட சரி வெளியே போகும்போது போராடும் போதுதான் பிரச்சனை அது இல்லாதும் போது அது பீஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படி ஆமா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நாலேஜ்
சார் ஆ சொல்லுங்கம்மா ஆ சார் இந்த மாயை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் நீங்க சொல்லுங்க உங்க ஐடியா மாயைனா என்ன மீன் பண்றீங்க அது இது ஞாபகம் சரியா நினைவுக்கு வரல சார் அது பிளான்காக இது கேட்டாங்க சரியா மாதிரி ஒரு குழப்பிக்கிறீங்க நல்லா தெரிய மாதிரி அவர் சொல்லும் போது அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது அவ்வளவு நல்லா இருந்துச்சு அது ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு நிறைய <laughs> 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 புரிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 சோ அதுவும் அதுவும் புரிஞ்சிடுச்சுன்னா அவ்வளவுதான் மேட்டர் அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த மாயா மாயா மாயாவாதம் நிறைய தேரி எல்லாம் இருக்கு கர்மா தேரி அதெல்லாம் போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் கேட்கும்போது அதுதான் சரி உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நானு இப்பதான் இந்த ஒரு மாசமா தான் இந்த பிரபாகம் கிளாஸ்ல இது மாசம் கூட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த குரூப்ல தான் என்ன சேர்த்து விட்டாங்க உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க எனக்கு உங்களுக்கு என்னை பத்தி ஒரு வீடியோல திருவண்ணாமலையில ஒரு 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 சத்சங் வந்தது அந்த வீடியோல பேசியிருக்கிறேன் கொஞ்சம் ஸோ அதை வேணா நீங்க கேளுங்க ஏன்னா எனக்கே போர் அடிக்குது அதை பத்தி பேசுறதுக்கு வேற ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பேசலாம் தோணுது மேபி ஒரு நாள் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் போது சொல்றேன் எனக்கு இப்ப நான் என்னை பத்தி பேசுறதுக்கு எதுவுமே தோணலை உங்க அவுட்லைன் சொல்லுங்க போதும் எனக்கு பேசிக்கலாம் நம்ம காலேஜ் படிக்கும் போது தான் நம்ம இந்த உலக உலகத்தை பத்தி ஒரு தெரிய வரும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம இந்த காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் எல்லாம் உலகம் ஏன் இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு ஆஹ் நம்மளோட பெரிய பல விஷயங்கள் பவர்ஃபுல்லா இருக்கு புரியாம இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் என்ன என்னன்னு அப்படி தேடிக்கிட்டு போகும்போது தான் நம்மளுக்கு ஆன்மீகத்துக்குள்ள என்ட்ர ஆக வேண்டியதா இருந்தது ஸோ அப்புறம் ஆன்மீகத்துல ராமகிருஷ்ணர் ரமணர் ஜேகே அந்த மாதிரி தேடி வந்து நம்ம இப்படி இப்படி வந்துருக்கிறோம் இதுதான் லைட்டா சொல்லணும்னு தோணுது இப்போதைக்கு வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம் அதை நீங்க ஷேர் பண்ணாலும் ஷேர் பண்ணலாம்
முத்து மாரி ஆன்சைஸ் பண்ணிருக்காரு நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாங்க ஐயா வணக்கம் ஆ வணக்கம் ஐயா எனக்கு ஒரு உங்களுடைய அந்த சர்வ ரூப தியானம் நான் பார்த்துருக்கேன் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி செஞ்சு பார்த்தேன் அந்த மனம் வந்து இப்படிதான் வந்து தனக்குள்ளார வர்ற உணர்வுகளை வந்து மாத்தி மாத்தி அதாவது வந்துட்டு வந்துட்டு போகுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புலன் வழியா வந்து நம்ம கண்ணு எப்படி ஒரு விஷயத்த பார்க்குதோ அப்புறம் அடுத்த விஷயத்துக்கு மாறிதோ அதே மாதிரி நம்ம மனம் அப்படிதான் மாறுது அப்படிங்கறத வந்து நீங்க அந்த சர்வ ரூப தியானம் வரைக்கும் சொல்லி கொடுங்க சரிங்க இப்ப அத மறுபடியும் அது பண்ணுனா நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி தோணுங்க அது எப்போதும் பண்ணிட்டு இருக்கணுமா இல்ல அடிக்கடி பண்ணனா அது நல்லதுனா புரிதல் வந்த பின்னும் சில சமயங்கள்ல சில இந்த புற வாழ்க்கையில நடக்கிற கன்ஃபியூஷன்ல வந்து சில நேரங்கள்ல தடுமாற்றம் வந்துருது ஆனா அது வந்து கண்டினியூவா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அந்த மாதிரி தொடர்ச்சியா செய்யும் போது அந்த மேலும் அந்த ஒரு ஒரு தெளிவு நிலை கிடைக்கிறத நல்லா இது பண்ண முடியுதுங்க அதான் வந்து தியானமே செய்ய வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவும் இருக்கிறதுனால அப்புறம் இதே தொடர்ச்சியா செஞ்சு அப்ப இதையும் நான் ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சு ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ அதுவும் ஒரு டிமாண்ட் ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்க மாதிரியும் தோணுதுங்க ஐயா ஆமா சரி நம்ம தியானத்தை வந்து நம்ம எதிர்க்கல நம்ம வந்து தியானம் வந்து லிபரேஷன் வந்து தியானத்துக்கு மேலன்னு சொல்றோம் ஸோ அதுக்காக தியானம் கீழே இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை ஸோ நம்ம டிவி பார்க்கறத விட நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுறத விட இல்லை கொஞ்சம் நேரம் யூடியூப் பார்க்கறத விட நம்ம தியானம் பண்ணுறது பெட்டர் தான் ஸோ நம்ம தான் முதல்ல நீ நீ கூட சொன்னோம் தியானம் பார்த்து வந்து நம்ம ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்டுக்கு பண்ணலாம் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்க்காக கூட பண்ணலாம் லிபரேஷனுக்காக மட்டும் தியானத்தை பண்ண வேணாம்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால நீங்கள் டெய்லி ஆஃப் அன் அவர் பண்ணுறது நல்லது தான் உங்களுக்கு ஒரு மென்டல் ஹெல்த்துக்கும் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு 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 பேலன்ஸ்டு திறத்தன்மை கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு சால்டிட்டி ஆமாங்க அது ரீசெட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும் மைண்டை கண்டிப்பாங்க ஐயா நான் அதை கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ண ஏன்னா அது மறுபடியும் வந்து என்னை வந்து அந்த ஒரு மைண்ட் வந்து ஏதோ ஒன்று மறுபடியும் தேடுது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை உள்ளுக்குள்ள வருது ஏதோ ஒன்று சரியாக இருந்தது தவறாக போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஏதோ தேடுது அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும் போது சர்வரூப தியானம் வரும்போது அது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருது அது ஒரு சரியான ஒரு இதுதான் தியானத்தை எதிர்க்கிறோம்னா நம்ம தியானம் ஏதோ ஒரு பண்ணி நம்ம ஒரு காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ணி ஒரு உயர்ந்த நிலை ஒன்று இருக்கு வீட்டை விட்டு போக போறோம் வேலையை விட்டு போக போறோம் குடும்பத்தை விட்டு போக போறோம்னா சொல் சொல்லி கிளம்பி இருக்காங்களே ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களா ஸோ அதனால நம்ம அதை 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 வந்து அந்த பர்பஸ்க்காக பண்ண வேண்டாம்னு சொல்றோம் நம்ம அவ்வளோ சரிங்க அப்புறம் ஒரு கேள்விங்க ஐயா இந்த எதிர்காலத்த பிடிச்ச ஒரு ஒரு இது இருந்துகிட்டே இருக்குங்கிறீங்க ஐயா அது வந்து தவிர்க்க முடியும் இப்போ நான் வந்து கேட்டீங்கன்னா நான் சிங்கப்பூர்ல இருக்கேன் இப்போ இருக்கிறதுனால இங்க உள்ள வரும்போதும் இங்க உள்ள ஒரு பொருளாதார ரீதியாகவே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால ஊருக்கு வந்தா ஊர்ல போயிட்டு இந்த பண்ணுது ஊருக்கு போனேன்னா இது மாதிரி அதான் இவ்வளவுதான் சொல்லுங்க எதிர்காலத்தை குறிச்ச அந்த ஒரு பொருளாதார ரீதியா இங்க சரியா இருக்குது ஊருக்கு போனா கொஞ்சம் இது டவுன் ஆகும் அப்புறம் இதெல்லாம் சமாளிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான தாட்டு அப்புறம் ஊருக்கு போயிட்டு இப்படிதான் இப்படிதான் வேலை செய்வேன் எனக்கு இவ்வளவுதான் வருமானம் வரும் இதுலதான் நம்ம ஓட்டு குடும்பத்தை ரன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுவா போய் கற்பனை பண்ணுது அப்ப இதுவா வந்து எல்லாம் இது பண்ணிட்டு இதுவா பயப்படுது இது சரியா வருமா இல்ல இன்னும் கொஞ்ச நாள் இங்கே இருக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இது ஓடிட்டே இருக்குங்க ஐயா இதெல்லாம் எப்படி என்னால நிறைய முடிவுகள் எடுக்க முடியுது இந்த ஒரு மாதிரியான முடிவுகள் வந்து எடுக்கிறது சிரமமா இருக்கு அது இந்த காலகட்டத்துலங்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா வந்து ஒரு அது ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்குது யோசிக்கும் போது அது பல ஆப்ஷன்ஸும் யோசிக்கும் அப்போ கொஞ்சம் மைண்ட் குழம்புறது தான் கரெக்டு 
இப்போ இந்தியாவுக்கு போகலாமா இல்லை அங்கே போனால் என்ன பண்ணுறது யார் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் எங் எவ்வளோ காசு எடுத்துகிட்டு வரணும் இங்கேருந்து இல்லை அங்கேயே இருக்கலாமா எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்குது சிங்கப்பூர்லேயே அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு யோசிக்கும் போது குழம்பிக்கலாம் ஸோ ஒரு முடிவு எடுக்கும் போது நீங்கள் தெளிவாக இருந்தால் போதும் ஸோ முடிவு எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் வேணால் உங்களுடைய சீனியர்ஸ் யாராவது இல்லை அங்கே இருக்கிறவங்க யாராவது அவங்கள கன்சல்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு விஷயத்த ரெண்டு மூணு பிரெயின் யோசிக்கிற மாதிரி ஆங்கிள் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஒரு விஷயத்த ரெண்டு மூணு பிரெயின் யோசிக்கிறத வந்து ஒரு நல்ல டிசிஷனுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு உங்க சைட்ல எல்லாத்தையும் யோசிச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்க சீனியர்ஸ் உங்க உங்க வெல்விஷர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல நீங்க மதிக்கிற ஆளு இவருக்கு இந்த ஃபீல்ட்ல நாலேஜ் இருக்குன்ற மாதிரி அவங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க அதாங்க இது இது மாதிரியான இது ஒரு இதுக்கு மட்டும் ஒரு முடிவு ஒரு தெளிவான ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையா தான் ஆமா அது முடிவு எடுக்காத வரைக்கும் மைண்ட் குழம்பிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதனால மைண்ட்ல பிரச்சனை அர்த்தம் இல்லை இப்போ நீங்க வந்து இந்தியாவுக்கு வரணுமா வரக்கூடாதா எப்போ வரணும் அப்படின்றத பத்தி உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் கட்டான ஐடியா வர வரைக்கும் மைண்ட் குழம்பிட்டு தான் இருக்கும் அது குழம்புறதும் நல்லது தான் ஸோ அது முடிவு எடுத்து எப்படி எடுத்துன்னு வரதை மட்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சா போதும் நம்ம குழம்பத்தை பத்தி யோசிக்க வேண்டியது இல்லை ஒரு <laughs> 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 அந்த மாதிரிலாம் யோசிக்காதீங்க சாலிடா உட்காந்து ஒரு பேப்பர் எடுத்துட்டு அதுல கட் அண்ட் ரைட்டா லெப்ட் ரைட் போட்டு இதுல சிங்கப்பூர் போனா என்னென்ன தேவைப்படும் இந்தியாவுக்கு போனா என்னென்ன தேவைப்படும் இங்கே இருக்கு அந்த மாதிரி நீங்க கிளியர் கட்டா பேப்பர்ல உட்காந்து யோசிக்கிறதா யோசிக்கிறது நீங்க அப்படியே டிவி பார்க்கும்போது பைக் ஓட்டும் போது நடந்து போகும்போது யோசிக்கிறதுலாம் வந்து அது அது வந்து ரூமினேட்டிங் சொல்லுவாங்க அப்படியே அது பாட்டு வந்துனே இருக்கும் அது ஸோ அதெல்லாம் திங்கிங் எடுத்துக்க முடியாது சாலிடா உட்காந்து ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்து ஒயிட் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் பேப்பர்ல வச்சு எழுதுங்க அதை எழுதி முடிச்ச அப்புறம் அதை வச்சு நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க மற்ற சீனியர்ஸ் கூட உங்க ஃபீல்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கூட அப்போ உங்களுக்கு கிளியர் கட்ட தெரிஞ்சோம் ஓஹோ இப்போ இந்தியாவுக்கு போறதுக்கு சரியில்லை இன்னும் ஒரு ஒன் இயர் கட்சி போறதுதான் கரெக்ட்னு உங்க மைண்டுக்கு புரிஞ்சிடுச்சுன்னா அது அமைதியாயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு முடிவு <laughs> 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 இப்ப இங்க சேர மாதிரி கூட அங்க போனாலும் அந்த சூழ்நிலைக்கு தக்கன அங்க என்னால என்ன முடியுமோ அந்த எனர்ஜி எனக்கு வரும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை இருக்குது அது ஒரு அதனால வந்து கொஞ்சம் ஊருக்கு போலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தெளிவும் இருக்குதுங்க ஐயா பகவத்பாதைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து வாழ்க்கையில நிறைய மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு இன்னும் நிறைய வந்து பொறுமையா வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து கையாளதுக்கான அந்த பக்குவ நிலைகள் வந்துருக்கு சுருகுமதில் போனால் வயசு கடந்து எனக்கு இப்போ ஒரு நாற்பத்து நாற்பது வயசு ஆகுதுங்கயா ஆனாலும் ஒரு இப்போ ஒரு அம் அறுபது வயசுக்கு அறுபது வயசுல தான் அந்த பொறுமை வரும் ஆனால் அந்த பொறுமை இப்போவுமே நான் வந்திருக்கிறத ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா வேலை இடங்கள்லேயும் சரி இங்கே எல்லா பக்கமும் சரி அது காரணம் எல்லாமே ஐயாவோட அந்த புரிதல் நீங்கள் உங்களை மாதிரி நீங்கள் எல்லாருமே வந்து கொடுக்குற இந்த ஜூ மீட்டிங்கில் கலந்துக்கிட்டது அது டெய்லி பார்க்குறது எல்லாதையும் வந்து வீடியோஸும் பார்க்கறது நிறைய மாற்றங்கள் இருந்திருக்கு இந்த மாற்றங்கள் வழியாக தான் வந்து ஐயா வந்து சொல்லியிருக்காங்க கஷ்டத்தை வந்து நீங்கள் தாங் தாங்கணும் தாங்கிறதுக்கு வந்து பயப்படும் போது தான் வந்து சில முடிவுகள் எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சில வீடியோலாம் கேட்டிருக்கேன் அது மாதிரி கஷ்டங்களை கூட நம்ம அது ஏற்றுக்கிடணும் எல்லாமே வந்து நான் அங்கே இருந்தால் தான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு 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 பிடிவாதம் இல்லாமல் அங்கே போனாலும் அதை சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை ஏற்றுக்கொண்டு போனால் இன்னும் அதையும் கூட எளிதாக கடந்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்பிக்கை இருக்குங்க ஐயா சரிங்க இப்போ எங் உங்கள் சுச்சுவேஷன் எனக்கு தெரியல பர்சனல் சுச்சுவேஷன் என்னன்ட்டு ஸோ அதனால நான் ஜென்ரிக்காக பதில் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கு இப்போ என்ன டேஞ்சர் இருக்குன்னா இப்போ ஒரு முடிவுக்கு வந்து 
இன்ப நாட்டமும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அறிவும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் இப்போ அங்க போயிட்டா எல்லாம் நல்லா இருக்கும்னு உங்க மைண்ட் உங்களை கூட ஏமாத்த சான்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால தான் நம்ம உங்க சீனியர்ஸ் கேட்க சொல்றோம் உங்க மைண்ட் வந்து ஒரு ஒரு அழகான பிக்சரே காமிக்கும் சப்போஸ் நீங்க இந்தியா வரது புடிச்சு போச்சுன்னா அதுக்கு இந்தியாக்கு போனா உங்க ஃப்ரெண்ட் இவன் ஹெல்ப் பண்ணுவான் அவன் ஹெல்ப் பண்ணுவான் இங்க இது பண்ணலாம் இங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு அது ஒரு பாசிட்டிவ் பிக்சர் மட்டும் காமிக்கும் உங்களுக்கு சோ அது அப்படி காமிச்சு உங்களை இந்தியாவுக்கு தூக்கிட்டு வருதா அது ஹெல்ப் பண்ணும் அது சோ அதுக்கு தான் நம்ம கவுண்டர் செக் வைக்கிறோம் நம்ம இப்ப உங்க சிங்கப்பூர்ல உங்களுக்கு சீனியர் ஏதாவது கேட்டீங்கன்னா அவர் அவர் கேள்வி கேட்பாரு இந்நேரத்துக்கு போய் நீ யார் பா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பேங்க் எப்படி லோன் தருவான் அப்படி அப்படின்னா இங்கே இங்கிருந்து அப்ளை பண்ணு அது கிடைச்ச அப்புறம் போ அப்படின்னு அவர் ஒரு கிராஸ் செக் வைப்பாரு உங்க இன்ப நாட்டத்துக்கு ஸோ அதனால தான் நம்ம கன்சல்ட் பண்ண சொல்றோம் ஏன்னா நம்ம மைண்ட் நம்ம ஈஸியா ஏமாத்திரும் நம்ம நம்ம விழுந்துருவோம் புரிஞ்சுக்கீங்க <laughs> அதாவது இன்னும் வந்து டீட்டெயிலாக வெளியில் என்ன சூழ்நிலை அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு முடிவு எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க ஏதாவது வந்து சொல் சொந்தமாக தெரிஞ்சுக்கிறது கூட நீங்கள் முடிவு நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண தான் முடியும் இல்லை உங்கள் மைண்ட் வந்து எடு பிக் பண்ணுறதே நல்ல விஷயத்த தான் எடுக்கும் அதுக்கு ஏதோ ஈஸியாக இருக்கிறது மட்டும் அது டக்கு டக்குன்னு பிக் பண்ணிக்கும் அது பிக் பண்ணி கிளம்புறதுலாம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் அது ஏன்னா ஒரு இன்பனாட்டம் இருக்குதுங்கிறதுனால ஆமாம் இன்பனாட்டம் இருக்கிறதுனால அது அந்த பக்கமே போவோம் அது நம்ம ஒரு லாஜிக்கலாக அது காமிக்கும் உங்களுக்கு லாஜிக்கலாக நீங்கள் டிசைட் பண்ணுற மாதிரி காமிக்கும் அது மட்டும் <laughs> சொல்லாங்க <laughs> ஆனால் அது மாதிரி கே சில விஷயங்கள் அது மாதிரி வெளியில் கேட்டுக்கிட்டு அவங்களுடைய இதுவுமே அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது அதுவுமே தவறுதலாகவும் முடியதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஆமாம் அது அதுக்கும் சரி நம்ம ரைட்டான டிசிஷன் யாராலும் எடுக்க முடியாது மேக்சிமம் ரிஸ்க் கம்மியாக மேக்சிமம் ரைட்டாக எடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரெண்டு மூணு பேர் கேளுங்க அதில் ரெண்டு மூணு பேர் பயசுதான் கூட சொல்லுவாங்க பரவாயில்ல அவங்க சொல்லட்டும் நம்ம தான் டிசைட் பண்ண போகிறோம் ஆமாம் நன்றிங்க <laughs> 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 வேற யாரா கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம் இல்லைனா நம்ம இன்னொரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ்ல முடிச்சுக்கலாம் எயிட் ஓ கிளாக் ஆக போகுது
ஜெகதீசன் ஆன்சர் ரைஸ் பண்ணிருக்காரு முன்னாடியே ரைஸ் நீங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் இப்பதான் விட்டுருங்க <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 வெளிநாட்டுலாம் <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 ஆன்மீகத்துல கொஞ்சம் ராமகிருஷ்ணர் ரமணர் ஜே கே ஓஷோ சோ இப்ப எல்லாம் கொஞ்சம் ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு கடைசி ஐயா கிட்ட வந்திருக்கிறோம் உங்களுடைய பதில் வந்து நன்றிக்கும் நன்றி வாழ்க்கை <laughs> <laughs>